这里主要介绍的是 D E M C 的居家消防安全，然后我是 Jason， 然后那边是 Jerry， 然后 James 今天请假没来，然后那是 l i a n 然后这是我们的目录表，然后第一个部分我们会先介绍感觉 feel， 然后再来会有一些 interview 的照片，然后再来是一些影像影片，然后最后是我们会介绍我们的 do， 呃做的部分，然后再会有我们设备的一些结果。然后最后会介绍 share， 然后最后是 Q&A。那我们这一组呢，呃，原本做的主题呢，并不是居家的环境，我们原本是要做社区的那个一些问题，就是社区的卫生啊，或者是有什么状况。但是我们后来发现，呃，我们好像没有各方面的问题，所以我们就换了一个主题。居家消防安全这样子、啊、那我们有去到呃这里附近的消防局去访问，就在学校那个地方。然后呢，我访问呢，我们其实有问他可不可以就是录影片，但是他说不行，因为法律上的关系，他没有办法录影片，然后照片也不行，所以我们就只能就问，然后把就听到的写下来，然后放在上面。然后就拍一个证据，这样子。呃，我们做这个，然后我们有去想一些点，像我们有去想说，呃，建造一个，这个是比较呃天马行空的，就是建造一个永远不会失火的房子，或者是一个机器，一侦测，一侦，一侦测到有火灾的情况就会立刻扑灭，比较天马行空的。那也有说，有想到说去装设呃警报器之类的，对。那还有一个是呃宣导，就是不断的宣导新的消防观念。那我们最后选择宣导消防观念，是因为呃觉得这个维持最久，而且最简单，嗯。诶、欸，这个是我们拍的影片，然后我的影片里面就是呃，因为我觉得。如果是单纯介绍居家消防安全，啊，然后会觉得有点死板，所以我里面有加入一些剧情的部分，然后之后再配合我的解说，嘿，对我的解说，然后之后还有一些这个，这个是最后的一个重整，对，这样子来拍摄，我觉得会比较活泼，然后让看的人比较想看下去，嗯。然后，这是我们做的问卷调查。呃，我觉得这个问卷调查有点失败，因为呃，其实做问卷的只有六个人而已。<笑>然后说，因为样本数太少了，但是我还是有去做一些呃最后的一些统计。呃，大部分的人都是说这个，我有先问他们说，看完影片之后是不是有比较了解居家消防安全上面的一些观念？大部分的人都是呃有八成以上了解。虽然效果还不错，我觉得还蛮成功的。然后我有问他们影片的内容，觉得怎么样？然后大部分也都是很喜欢啊，有人也会无聊啊，嗯，可能有些人觉得无聊啊，代表我们还有在改进的地方，嗯。然后对于影片的内容，大部分都是没有疑问，然后也有说到说非常详细的解说，然后给我们的一些回馈就是。希望以后可以再看到呃类似这样的影片出现，嗯。然后这边我要介绍的是我们的 share 的部分。然后呃，我们一开始就像 Jerry 说的，我们在主题选择的方面就是花了很多时间，然后最后才终于定下说我们要来介绍消防安全。然后。我们在讨论的过程中，其实也稍微介绍，呃，稍微讨论了一下我们的，呃，执行方式是要画海报，还是可能到司令台召会的时候到司令台那边去宣导等等的。那最后我们是选择说申请公播，然后在中午的时候播放出来。那我们最后也公播也有成功，然后呈现方式的讨论。其实跟执行方式，我觉得稍微有点结合，因为我们执行，那我们也呈现了出来。对，好，那这四张照片，第一张照片是刚才应该有看到，就是我们在讨论我们的主题。
然后第二张是我们那个 interview 的照片，三四张，一张是我们班的，然后这张是隔壁班的，就是昨天还是前天公播的时候的影片的，呃，公播影片的时候的照片，对，然后这里是我们的分工表，然后我是负责比较后半段的制作，然后他们是比较负责前面 interview 的部分，跟呃可能影片制作的部分。有任何问题吗？好，谢谢大家。